வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் ப்ளோசம் சேனலில் மட்டன் தொக்கு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டன் அரை கிலோ இது இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சத்தூள் சேர்த்து வேக வச்சுருக்கேன் ஆறு விசில் விட்டு இப்போ அரைக்கிறதுக்கு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூனு தேங்காய் திருவல் மூணு டீஸ்பூனு முந்திரி ஆறு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து மிக்சியில் விழுது அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ முந்திரி உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா தேங்காய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பாதி பாதி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி சிறிதளவு கருவேப்பில் சிறிதளவு முந்திரி ஆறு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு பத்து பல் சோம்பு வந்து அரை டீஸ்பூனு ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு பிரியாணி அதில் எடுத்திருக்கேன் இதில் மசாலா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணால் பட்டமும் கிராமும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போது மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூனு தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூனு சாம்பார் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூனு காரமாக இருக்கும் சாம்பார் தூள் மிளகு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சாம்பார் தூள் ரொம்ப காரமாக இருக்கிறனால நான் மிளகாய் பொடி சேர்க்கலை உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாய் பொடி வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இஞ்சியும் பூண்டியும் நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம் நான் மிக்சியில் போட்டு நான் அரைக்கலை ஓரளவுக்கு நம்ம இடித்தா போதும் ரொம்ப நைஸாக இடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இன்னும் கொஞ்சம் இடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் போதும் இப்போது வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து மூணு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம்னா விட்டுருங்க இப்போ பிரியாணி இல பட்டை கிராம்பு சோம்பு போட்டு வந்து நல்லா கொஞ்சம் பொறிஞ்சோடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு இடித்தது போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க கொஞ்சம் சிம்லே வச்சு நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மஞ்சத்தூள் சுட்டுக்கலாம் சாம்பார் தூள் தனியா தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க எனக்கு சாம்பார் தூள் நல்லா காரமாக இருக்கனால நான் வர மிளகாய் தூள் சேர்க்கலை உங்களுக்கு சாம்பார் தூள் காரம் இல்லைன்னா வர மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சு விடுது ஊற்றிக்கலாம் முந்திரி தேங்காய் சோம்பு அரைச்சி வச்சுருந்த பார்த்திங்களா அதை ஊற்றி நல்லா கிளறிக்கோங்க பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம மட்டன் வேக வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியோடு ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி வடிக்காதீங்க தண்ணி வடித்தீங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் இருக்காது இப்போ தேவையான அளவு நம்ம கருவேப்பிலையும் உப்பும் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் ஆல்ரெடி மட்டன் வெந்தனால் நம்ம கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டால் போதும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வச்சு இப்போது நம்ம பெப்பரை வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டுடலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ இறக்குற ஸ்டேஜில் நம்ம முந்திரியை போட்டு இறக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு முந்திரி தேவையில்லை அப்படின்னா அதை விட்டுருங்க இந்த கிரேவி இதோடு இறக்கிருங்க பாருங்கள் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ முந்திரியை நம்ம தூவி இறக்கிடலாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான மட்டன் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்